Hai co friends, jika melihat soal seperti ini, maka kita harus tahu bahwa jika kita mempunyai pernyataan dengan bentuk P jika dan hanya jika Q, maka kita bisa tuliskan pernyataan tersebut sebagai P bimbingasi Q. Sehingga untuk pernyataan yang kita punya di sini, 2X ditambah dengan 4 sama dengan 10 akan kita misalkan sebagai P dan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9 sama dengan 0 akan kita misalkan sebagai pernyataan Q. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa persamaan yang kita punya adalah P bimbingasi Q. Lalu, karena kita tahu bahwa pernyataan P adalah 2X ditambah dengan 4 sama dengan 10, maka kita bisa sederhanakan menjadi 2X akan sama dengan 6 atau X akan sama dengan 3. Sehingga, pernyataan P akan bernilai benar jika nilai dari X-nya sama dengan 3. Sedangkan pernyataan P akan bernilai salah jika nilai dari X-nya tidak sama dengan 3. Selanjutnya, karena kita punya pernyataan Q yaitu X kuadrat dikurangi dengan 6X ditambah 9 sama dengan 0, maka kita bisa sederhanakan ini menjadi X dikurangi 3 dikuadratkan akan sama dengan 0. Sehingga untuk pernyataan Q, nilainya akan bernilai benar jika nilai dari X-nya sama dengan 3, lalu pernyataan Q akan bernilai salah juga ketika nilai dari X tidak sama dengan 3. Lalu, karena pada soal kita diminta untuk menentukan nilai X agar pernyataan di atas menjadi pernyataan yang bernilai benar, maka kita harus tahu kapan nilai dari P bimbingasi Q bernilai benar. Jika kita lihat pada tabel kebenaran yang ada di sini, P bimbingasi Q akan bernilai benar jika nilai P-nya benar dan nilai dari Q-nya benar, atau P bimbingasi Q akan bernilai benar juga ketika nilai dari P-nya bernilai salah dan nilai dari Q-nya juga bernilai salah. Sehingga, untuk kasus yang pertama, kita akan misalkan nilai dari P-nya bernilai benar dan nilai dari Q-nya juga bernilai benar. Lalu, karena kita tahu bahwa P akan bernilai benar ketika nilai X sama dengan 3 dan nilai dari Q juga akan bernilai benar ketika nilai X sama dengan 3, maka bisa disimpulkan bahwa jika nilai X-nya sama dengan 3, maka pernyataan P dan pernyataan Q akan benar, sehingga P bimbingasi Q-nya akan benar. Sehingga, untuk kasus yang pertama kita dapatkan nilai X yang memenuhi agar pernyataan yang ada di atas bernilai benar, yaitu X sama dengan 3. Lalu, untuk kasus yang kedua kita akan misalkan pernyataan P bernilai salah dan pernyataan Q juga akan bernilai salah. Kita tahu bahwa Pernyataan P bernilai salah ketika nilai dari X-nya tidak sama dengan 3. Sedangkan nilai dari Q juga akan salah ketika nilai dari X-nya tidak sama dengan 3. Sehingga jika nilai dari X-nya tidak sama dengan 3, maka nilai dari P akan bernilai salah dan nilai dari Q akan bernilai salah juga. Sehingga salah bimbingasi salah akan menjadi benar. Jadi untuk kasus yang kedua bisa disimpulkan bahwa Nilai X yang menyebabkan pernyataan di atas bernilai benar adalah nilai X tidak sama dengan 3. Lalu, jika kita gabungkan penyelesaian yang kita dapatkan pada kasus yang pertama dengan kasus yang kedua, maka kita akan dapatkan bahwa nilai X yang memenuhi adalah X simpunan seluruh bilangan real. Sehingga bisa disimpulkan bahwa jawaban untuk soal ini adalah X simpunan bilangan real. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.